những tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện diễn biến rất đáng quan tâm khi quân đội Ukraine tiếp tục kéo vũ khí tấn công tới sát khu vực xảy ra chiến sự, trong đó có một loại tên lửa đạn đạo rất đáng chú ý. Ngoài việc điều động xe tăng, liệu pháo và nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạn, lực lượng vũ trang Ukraine còn đang triển khai một số hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Toka và Toka U tới địa điểm giao tranh. Trong bức ảnh được đăng tải về khoảnh khắc, đoàn tàu chở vũ khí đi qua, rất dễ nhận thấy tổ hợp MLRS BM-21 Grad. Tuy nhiên, sự chú ý nhiều hơn được hướng về phía chiếc xe phủ bạt. Qua con mắt quan sát của các chuyên gia quân sự, chúng ta đang nói về xe vận tải 9T-238 chuyên chở hai tên lửa đạn đạo chiến thuật ngầm, ngắn, Toka hoặc Toka U. Việc đưa tên lửa đạn đạo vào trận đánh cho thấy binh sĩ Ukraine quyết ăn thua đủ với phe ly khai miền Đông, nhất là sau khi phải hứng chịu những trận pháo kích với cường độ ác liệt. Tầm bắn 120 km của tên lửa Tokau sẽ giúp quân đội Ukraine tiến hành những cuộc tấn công ngoài tầm đáp trả của pháo binh LPR, do những khẩu pháo của phe ly khai chỉ có thể vươn tới cự ly trên dưới 30 km, kể cả khi có đáp trả bằng pháo phản lực phóng loạt với đạt tăng tầm đi nữa thì phe ly khai cũng không thể chạm tới các khẩu đội tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine. Mặc dù vậy, tên lửa Tokau lại có nhược điểm là độ chính xác khá thấp do áp dụng công nghệ dẫn đường quán tính đã rất lạc hậu, không có chức năng hiệu chỉnh đường bay qua vệ tinh để giảm thiểu sai lệch. Nhưng dù sao đi nữa, vũ khí trên ít nhất cũng gây ra hiệu ứng tâm lý tốt tốt, đặc biệt khi phe ly khai tại Lukans đang ở trong tình cảnh khó khăn vì bị phong tỏa nguồn nước. Theo quan sát, quân đội Ukraine tổ chức tiến công theo một hướng chính diện tương đối rộng. Người dân địa phương được khuyến cáo phải hết sức cẩn thận. Điều này cho thấy một thực tế là tình hình trong khu vực đang diễn biến rất nghiêm trọng. Trong khi đó, có nhiều rối loạn thông tin về số lượng UAV TB2 của quân đội Ukraine. Thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ chuyển 18 máy bay không người lái bay Raka TB2 cho Ukraine để tham chiến ở Donbass đã được xác nhận. Mặc dù thực tế chỉ có 6 chiếc, có thông tin là 12 UAV TB2 được biên chế trong quân đội Ukraine. Như trước đó, đã có thông tin rằng Ankara có thể chuyển giao thêm 18 chiếc UAV TB2 cho quân đội Ukraine để tạm thời sử dụng tấn công Donbass. Thông tin được xác nhận một ngày trước đó, khi một UAV tấn công TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được nhìn thấy ở khu vực Mariupol hướng từ phía nam của DPR và ngày trước, Loại UAV này đã được nhìn thấy trên phần lãnh thổ của Ukraine. Giới quan sát đã thu hút sự chú ý của chiếc UAV mang số hiệu TCB-804 xuất phát từ phần phía nam của khu vực Donbass. Chiếc UAV này đã được phát hiện trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước đó. Điều này cho thấy chiếc UAV này thuộc về quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, các chuyên gia bày tỏ ý kiến rằng, ngoài việc cung cấp UAV TB2 cho Ukraine, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của DPR và LPR vì những lời kêu gọi như vậy đã xuất hiện ở Ankara trước đó. Trước đó, một nhà quan sát quân sự Nga cho biết ít nhất đã có 30 máy bay không người lái tấn công Bayraka TB2 đang được biên chế cho quân đội Ukraine. Những chiếc UAV TB2 vũ trang sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và rất hiệu quả. Ở cả chiến trường Libya, Syria và đặc biệt là chiến trường Nagoro, Karabak, các hệ thống phòng không của Nga không dễ dàng đối phó với các loại UAV này và phải chịu nhiều thiệt hại. Hiện nay, lực lượng phòng không của dân quân ly khai không có loại vũ khí nào có thể chống lại những chiếc UAV này. Theo nguồn tin, nếu quân đội Ukraine có 30 chiếc UAV TB2, thì đây là mối đe dọa nghiêm trọng với quân ly khai miền đông Ukraine. Tình hình chiến sự vùng biên giới không thực sự khả quan cho quân đội Ukraine, nhưng lực lượng quân sự nước này đang được tăng cường và đã sẵn sàng cho các đợt tấn công mới. Tuy nhiên, về chiến lược đường dài, Ukraine vẫn đang thất thế khi chỗ dựa của họ là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO, chưa thể chính thức kết nạp nước này vì nhiều lý do khách quan. Do các hành vi thù địch, một quân nhân bị thương không qua khỏi và hai người khác bị thương, quân đội Ukraine cho hay, trong một thông báo theo AFP, chính quyền Kiev nói rằng lực lượng ly khai ngày 7 tháng 11 đã tiến hành 8 cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ Ukraine, dùng pháo cối và súng phóng liệu. Tính từ đầu năm đến nay, có ít nhất 5 năm binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột ở miền đông nước này so với con số 50 của cả năm ngoái. Trong khi đó, lực lượng ly khai nói đã mất hơn 30 thành viên từ đầu năm đến nay. 
quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng ly khai ở hai khu vực miền Đông giáp với Nga từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Thì đến nay, cuộc xung đột đó đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng. Nga phủ nhận ủng hộ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, theo AFP. Để hạn chế sức ảnh hưởng của Nga lên chiến trường Ukraine, phương Tây đang tìm cách đưa Ukraine vào Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO, nhưng vấp phải nhiều rào cản lớn. NATO nên xem xét lại chiến lược Ukraine của mình, vì lập trường mâu thuẫn hiện tại có nguy cơ làm suy giảm uy tín và cho Moscow thấy sự yếu kém của khối quân sự phương Tây. Ý kiến trên được cựu đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga, đồng thời là nguyên phó tổng thư ký NATO, ông Alexander Verbo, bày tỏ trong một bài phỏng vấn tạp chí National Interest. Trong khuôn khổ khái niệm NATO mới dự kiến sẽ được thông qua vào năm tới, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cần phát triển một cách tiếp cận mới để đảm bảo an ninh cho Ukraine, vì cựu quan chức tuyên bố. Đồng thời, ông Verbo thừa nhận rằng Kiev có thể hy vọng vào việc được cấp tư cách thành viên NATO trong tương lai gần. Đây là một tiến trình kéo dài và đầy khó khăn. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi việc gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương của Ukraine là lắn danh đỏ và hầu hết các quốc gia NATO chưa sẵn sàng thách thức điều này, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. Ví dụ mới nhất về lập trường thận trọng như vậy là sự từ chối mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp của họ tại Nhà Trắng hồi tháng 9 năm 2021. Ông Alexander Verbo nhấn mạnh một lần nữa, không một nước phương Tây nào muốn kích động xung đột quân sự với Moscow. Vì người quan chức cấp cao của NATO còn cảnh báo, liên minh có nguy cơ làm suy giảm uy tín của chính mình từ cách duy trì môi trường xung quanh như hiện tại. Ban lãnh đạo NATO đã khá nhiều lần tuyên bố rằng, một ngày nào đó, Kiev và cả Tbilisi chắc chắn sẽ trở thành bộ phận của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, trên thực tế, cánh cửa vẫn đóng đối với họ. Theo ông Alexander Verbo, bằng cách này, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không chỉ làm mất tinh thần đối tác mà còn thể hiện sự yếu kém của mình trước Nga. Kiều phó Tổng thư ký NATO tự tin rằng nếu Nga mở rộng ảnh hưởng đối với Ukraine, họ sẽ dáng một đòn mạnh và tầm nhìn của phương Tây về một trật tự quốc tế tự do. Nhà phân tích người Mỹ tin rằng Liên minh trong khuôn khổ, khái niệm chiến lược mới của mình nên dành một vị trí đặc biệt cho Ukraine. Đây có thể là một sáng kiến nào đó trong khuôn khổ chương trình cơ hội nâng cao của NATO, ngụ ý tăng cường khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang đối với những nước đối tác với Liên minh. Do đó, theo ông Alexander Verbo, NATO một mặt sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine, mặt khác sẽ củng cố đoàn bẩy của các quy định chính trị trong khu vực. Vì chuyên gia khẳng định rằng, sáng kiến Ukraine cần được giúp đỡ bởi nguồn tài trợ chung của các thành viên NATO. Ông Verbo chắc chắn rằng, một quốc gia thuộc Liên minh sẽ đóng góp vào việc hiện đại hóa quân đội Ukraine. Hiện nay, chủ yếu chỉ có Mỹ quan tâm đến việc hỗ trợ Ukraine, nhưng đó cần phải là trách nhiệm của tất cả các thành viên NATO, ông vừa bầu nhấn mạnh. Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm, chiến lược có thể củng cố bằng những bước nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của các lực lượng NATO ở Ukraine. Ngoài ra, NATO nên giúp Kiev tạo ra một cơ sở hạ tầng quân sự tương thích, bao gồm sân bay, quân cảng, giao thông đường sắt, theo ông Verbo, đây có thể được coi là một phần của chương trình hợp tác lâu dài giữa Liên minh Bắc Tại Tây Dương và Ukraine. Kỳ quan chức NATO tiên rằng, về thực hiện một sáng kiến như vậy sẽ không vi phạm quyền phủ quyết của Nga và sẽ không có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chiến lược nói trên sẽ cho phép Liên minh thực hiện các mục tiêu của mình trong mối quan hệ với Kiev mà không phải mạo hiểm đối đầu quân sự với Moscow. Kỳ quan chức tin tưởng. Đồng thời, điều quan trọng là sáng kiến mới không được coi là một nỗ lực để đưa Kiev vào NATO thông qua cửa sau, ông Alexander Verbo kết luận. Thưa quý vị, có thể thấy, lực lượng quân sự của Ukraine vẫn còn quá mỏng so với những gì Nga đang sở hữu. Dựa vào sự hậu thuẫn của NATO là cách duy nhất giúp quốc gia Đông Âu này đẩy lùi ý định tấn công của cường quốc bên kia chiến tuyến, đồng thời chấm dứt các cuộc nổi loạn của quân đội vùng ly khai. Trong những chương trình tin tức quốc tế tiếp theo, chúng tôi sẽ còn cập nhật thêm cho quý vị về tình hình chiến sự biên giới Ukraine, cũng như những động thái của Nga, NATO đến khu vực tranh chấp này. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!